Sahabat kece, kabar kurang mengenakan bertubi-tubi datang dari Donald Trump. Trump yang baru saja kalah dalam pemilu Amerika Serikat, kini rumah tangganya pun dikabarkan retak. Kabar kurang sedap tersebut sebenarnya sudah cukup lama tercium dalam buku Fire and Fury yang ditulis oleh Michael Wolf. Melania Trump disebutkan menangis ketika Donald Trump memenangkan pemilu pada tahun 2016. Melania menangis dan dia tidak bahagia, tulis Michael Wolf. Ia pun menunggu hingga 5 bulan untuk akhirnya pindah, mengikuti Donald Trump dari New York ke Gedung Putih di Washington DC. Dalam pernyataan di media, disebutkan Melania menunggu anak mereka, Baron Trump, yang harus menyelesaikan sekolah di New York. Tetapi mantan ajudan mereka, Stephanie Wolkoff, menyebut saat itu sebenarnya Melania sedang merundingkan perjanjian pasca pernikahan untuk memberi Baron bagian yang sama dari kekayaan Trump. Wolkoff juga menyebut bahwa pernikahan Donald dan Melania Trump merupakan pernikahan transaksional dan mereka pun tidur di kamar terpisah di gedung putih. Kat Bennett, koresponden CNN dan penulis Free Melania, menulis bahwa Melania tidur di sebuah kamar di lantai tiga di kediaman eksekutif Gedung Putih. Ketika masa kepemimpinan Presiden Barack Obama, kamar tersebut ditempati oleh ibunda dari Michelle Obama. Sedangkan Donald Trump dilaporkan tidur di kamar tidur utama yang berada di lantai utama. Mantan asisten Trump dan mantan bintang reality show The Apprentice, Almorosa Manigold Newman, mengatakan pernikahan yang dijalin selama 15 tahun itu telah berakhir. Ini pernikahan yang sangat aneh. Saya sangat berhati-hati untuk mengomentari dinamika pernikahan karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Tapi aku kenal pasangan ini sejak mereka pacaran dan mereka menikah setahun setelah The Apprentice. Apa yang saya amati dalam 17 tahun terakhir akan membuat kepala Anda berputar. Terkadang mereka saling menyukai, tetapi terkadang Melania ditolak oleh suaminya. Newman pun menyebut beberapa kejadian ketika Melania terlihat menarik tangan saat Donald Trump mencoba untuk menggenggamnya. Salah satunya terlihat ketika mereka meninggalkan pesawat kepresidenan Air Force One sesaat setelah debat capres Amerika Serikat minggu lalu. Faktanya selama bertahun-tahun, ada banyak video yang merekam kejadian ketika Melania menarik tangannya dari genggaman Trump Dan hal ini memunculkan spekulasi tentang hubungan mereka yang tidak harmonis. Newman pertama kali bertemu dengan Donald Trump dan Melania pada tahun 2004 ketika dia muncul di acara TV The Apprentice yang dibawakan oleh Donald Trump. Kemudian tahun 2017, dia ditunjuk sebagai asisten presiden dan direktur komunikasi untuk kantor hubungan publik, namun dia dipecat pada Desember 2017. Mantan eksekutif majalah Vogue, Stephanie Winston Wolkoff, yang bertemu dengan ibu negara Melania Trump yang selama 15 tahun sebelum mereka berselisih, juga membuat pernyataan tentang pernikahan Trump. Saya yakin ini adalah pernikahan transaksional. Donald mendapat permen di tangannya, kata Wolkoff, mantan penasehat senior ibu negara Amerika Serikat dalam wawancara dengan BBC. Melania memiliki dua dekade yang dinamis, Dia adalah model muda, dia belum sukses saat itu. Kemudian dia bertemu dengan Donald dan akhirnya menikah. Lalu dia menjadi warga negara Amerika dan mereka memiliki seorang putra. Kemudian 10 tahun setelah itu, dia menjadi ibu negara Amerika Serikat. Komentar ini juga muncul dalam buku kontroversialnya berjudul Melania and Me, The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady. Buku ini terbit pada 1 September kemarin. Ya, buku itu kemudian dikecam oleh juru bicara Melania Trump yang menyatakan bahwa buku tersebut penuh dengan ketidakbenaran.